তিনটি ক্রমিক বিজোর পূর্ণসংখ্যার যোগফল দুইশো একত্রিশ বৃহত্তম পূর্ণসংখ্যাটি কত দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এভাবে চলতে থাকা সংখ্যাগুলোকে বলা হয় ক্রমিক স্বাভাবিক পূর্ণসংখ্যা অর্থাৎ এখানে জোর এবং বীজ সংখ্যা সবই আছে যদি শুধু আমাদের বীজ সংখ্যা নিতে বলা হয় তাহলে আমরা নেব এক তিন পাঁচ সাত তো আমরা যদি এখানে তিনটি ক্রমিক বীজ পূর্ণসংখ্যা নিই তাহলে আমরা নিতে পারি এক তিন পাঁচ এই সংখ্যাগুলোকে অবশ্যই ক্রমিক হতে হবে যেহেতু আমাদেরকে বলে দেওয়া হয়েছে ক্রমিক বীজ সংখ্যা এবং আমরা বীজ সংখ্যাগুলোই নিয়েছি এখানে আবার আমরা তিন পাঁচ সাত এদেরও নিতে পারতাম কিন্তু কোনোভাবে একের পর পাঁচ হতে পারবে না কারণ তাহলে এরা ক্রমিক হবে না এখন আমরা যদি এককে এক্স ধরি তাহলে পরের সংখ্যাকে আমরা এক্স দিয়ে প্রকাশ করতে চাইলে সেটা কিভাবে করব সেটা হবে এক্স যোগ দুই এটা আমরা কেন করেছি দেখো একের সাথে আমরা যদি এক যোগ করি তাহলে আমরা পাবো দুই এটি একটি জোর সংখ্যা আমাদের দরকার বিজোর সংখ্যা তাহলে এর সাথে যদি আমি আরো একটি এক যোগ করি অর্থাৎ একের সাথে আমরা যদি দুই যোগ করি তাহলে আমরা পাবো তিন যা বিজোর সংখ্যা তাহলে এই এককে আমরা এক্স ধরেছি তাহলে এক্স যোগ দুই এটা হবে তিনের সমান আমরা ধরে নিয়েছি এভাবে পরবর্তী ক্রমিক বীজ সংখ্যা বানাতে হলে পূর্ববর্তী সংখ্যার সাথে দুই যোগ করে যেতে হবে তাহলে এটার সাথে আমরা আরো দুই যোগ করব। অর্থাৎ এক্স যোগ চারকে আমরা পাঁচ হিসেবে ধরতে পারবো এখন দেখো আমরা তিনটি এক্স সম্বলিত ক্রমিক বীজ পূর্ণসংখ্যা পেয়েছি আমরা এই সংখ্যা তিনটিকে পাশাপাশি লিখে যোগ করব এক্স যোগ এক্স যোগ দুই যোগ এক্স যোগ চার আমাদেরকে বলা হয়েছে যে তিনটি ক্রমিক বীজ পূর্ণসংখ্যার যোগফল হচ্ছে দুইশো একত্রিশ তাহলে এদের যোগফল দুইশো একত্রিশ কোন তিনটি ক্রমিক বীজ পূর্ণসংখ্যার যোগফল দুইশো একত্রিশ তা আমরা এক্স এর মান বের করার মাধ্যমে পেয়ে যাব তো দেখো এটা একটা সমীকরণ হয়ে গেছে এটাকে আমরা সমাধান করি এখানে আমরা এক্স এর মান বের করতে চাই এখানে তাহলে এক্স গুলোকে আমরা প্রথমে যোগ করে ফেলব এটা হবে তিন এক্স যোগ এই সংখ্যাগুলোকে এখন আমরা যোগ করি দুই এবং চার যা হলো ছয় সমান দুইশো একত্রিশ ডান পক্ষে আমাদের কিছু করতে হলো না এবার এবার আমরা এই ছয়কে বাদ দিতে চাই কিন্তু আমরা যদি বাম পক্ষে ছয় বিয়োগ করি তাহলে অবশ্যই ডান পক্ষেও আমাদের ছয় বিয়োগ করতে হবে এটা করতে হবে উভয় পক্ষে সমতা বজায় রাখার জন্য তাহলে আমরা লিখি তিন এক্স যোগ ছয় বিয়োগ ছয় সমান ডান পক্ষে দুইশো একত্রিশ এখানেও আমাদের ছয় বিয়োগ করতে হবে এবার বাম পক্ষে থাকবে তিন এক্স সমান দুইশো একত্রিশ থেকে ছয় বিয়োগ করলে আমরা পাই দুইশো পঁচিশ এবার আমরা এক্সকে সহগ মুক্ত করতে চাই অর্থাৎ এই তিনকেও আমরা বাদ দিতে চাই অর্থাৎ তিন দিয়ে ভাগ করতে হবে বাম পক্ষকে যদি আমরা তিন দিয়ে ভাগ করি তাহলে সেই একই কাজ অর্থাৎ ডান পক্ষকেও আমাদের তিন দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে আমরা সেটা করি তিন এক্স একে আমরা তিন দিয়ে ভাগ করব সমান দুইশো পঁচিশ ভাগ তিন এবার তিন একে তিন এটা কাটাকাটি চলে যাবে এবং এখানে অবশিষ্ট থাকবে এক্স সমান ডান পক্ষে আমরা যদি দুইশো পঁচিশকে তিন দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা পাবো পঁচাত্তর তুমি চাইলে এটা এখানে ভাগ করে দেখতে পারো তাহলে এক্স সমান পঁচাত্তর এখন এখানে দেখো আমাদের বৃহত্তম সংখ্যাটি ছিল এক্স যোগ চার যেহেতু এরা ক্রমিক সংখ্যা তাই সবচেয়ে শেষের সংখ্যাটি হবে বৃহত্তম সংখ্যা আর এই বৃহত্তম সংখ্যাটি ছিল এক্স যোগ চার এক্স যোগ চার আমরা এক্স এর মান পেয়েছি পঁচাত্তর তাহলে পঁচাত্তর যোগ চার এটা হচ্ছে উনআশি তাহলে আমাদের উত্তর বৃহত্তম পূর্ণ সংখ্যা এটি হলো উনআশি